everyone. Assalamualaikum. So this is um, process costing. Moving on to scenario four. So kita dah cover this one. One, two, three, and now we are going to cover this one, which is number four. When there is an opening and closing whip, ataupun bila ada opening whip sahaja. So dia ada two scenario inside four. Kalau ada opening dan closing ataupun kalau ada opening sahaja. Okay. Untuk scenario 4 ni, I rasa hari tu kita dah make clear yang apabila ada opening whip untuk proses, contohnya dekat sini kalau ada opening whip untuk proses B, it is not actually a closing from proses A. Okay, because the incomplete unit from process A, kita tak boleh transfer ke process B. So, opening whip untuk process B adalah incomplete unit daripada process B juga tapi for the previous period. Clear kan yang ni? Hari tu kita dah clear this one masa our first lecture. So, the incomplete units from process B, process B will enter as opening whip in the same process. In the next period, there are two methods of computing the output cost. First one, kalau ada O whip dan C whip ni, especially O whip, kita akan gunakan the weighted average method ataupun the FIFO method. Okay. Right, untuk weighted average method ataupun WAM, kita akan ambil opening whip tu, kita akan process together dengan the units from the current period. Maksudnya, dia punya O whip tu akan tambah dengan material yang kita nak process untuk the current period. It uses the assumption that opening whip cannot be identified separately from the units of the current period because uh, dia adalah units yang sama. Kita assume that dia units yang sama, kita tak boleh separately identify those. So that's why kita campur je together dan baru proses benda tu sekali dengan unit yang baru masuk untuk the current period. So when there is WIP, you kena follow four steps. Just like we have done previously in the scenario 3. This is situation 4 when there is closing and also opening whip. So this kit Z, they manufacture soft toys which undergo two processes. The output from process 1 is transferred to process 2. And then the management of kit Z expect that normal loss of 10% of input will occur at the end of process 2. The loss can be sold as scrap dengan harga 60 cents a unit. So, yang ni adalah information related to process 2. Dia ada first transfer from process 1 which is 7,500 units. And then, dia ada opening whip nilai dia 500 unit. Bukan nilai, uh, unit dia 500 dengan nilai 8,000. Dan 8,000 ni is actually made out of this previous process 4,000 additional material 2000 and also conversion cost 2000 so dia sebenarnya bukan dia bukan asing-asing lah so this 8000 dia made of this bila kita tambah yang ni Dan yang ni, dan yang ni dia akan dapat balik the 8,000. Okay, let's move on to see what's next. This is the data for, for the previous process cost. Ni ni cost dia berapa? Additional material cost, conversion cost. Ini adalah cost untuk setiap proses ni. Setiap, ke setiap proses, setiap cost component. Dan kita tahu dia punya output, dia bagi tahu kat kita 6200, C-whip dia adalah 850. So, the stage of completion untuk C-whip adalah 100% untuk previous process, 80% untuk material cost dan 60% untuk conversion cost. You are required to prepare process to account and also show the relevant statement. So as usual, kita kena prepare those four statements and before that, I like you to prepare the 
table of input and output. Okay. This is the table for input and output untuk proses 2. And untuk input dia, kita ada from process 1, 7,500 unit. This one given in the question. And all whip will form sebahagai, sebahagian daripada input. Sebabnya yang ni kita akan... Uh, OWIP ni adalah CWIP yang tak habis pada last month ataupun the previous period. So, bila dia masuk untuk the current period, dia akan masuk sekali dengan unit yang baru ditambah ni lah daripada P1. 500 here. Output dia bagi tahu kat kita 6200. Normal loss adalah uh, 10% daripada input. So, 10% daripada 8000. Sebab input kita 8000 kat sini. Okay. And then and uh, CWIP dia diberi 850. So the balancing adalah the abnormal loss. So ni adalah the balancing. So total you have to make sure it's 8000. Next after the the table of input and output, you can prepare the statement of equivalent units. So, untuk completed units right here, dalam dia punya 6200 ni, dah termasuk dengan OWIP unit. Sebab untuk uh, weighted average, kita assume that the units cannot be separated. Okay, between the input yang baru masuk dengan the opening whip. So, dalam completed ni, dah termasuk 6, uh, 500 yang OWI. So, dia 100% done here. And then, untuk normal loss is 100%. Abnormal loss also 100%. And then, untuk this seaweed, untuk dia punya additional materials, kita only 80% done. So, is 80% right here. 80% daripada 850 dapat 680 and then untuk conversion is 60% done so it's 510 so siaplah you punya statement of equivalent units untuk PPC dia equivalent unit dia 8000 additional material ataupun direct material 7830 untuk conversion adalah 7660 moving on kita nak buat the statement of cost so untuk statement of cost you still follow the same column macam ni PPC, direct material conversion. Cuma you ada total kat sini. So, untuk weighted average method, you akan letak dia OWIP cost kat sini. Lepas tu, tambahkan dengan current cost, baru dapat the total cost. So, that's why just now, dalam soalan, OWIP cost tu dia bagi pecahan, right? Ikut PPC, DM and also conversion. So, you just masukkan dia je. Total 8,000. Untuk the current cost, dia bagi juga dalam soalan. So, you just plug and put it here. Total dia 137953. So, you totalkan dua-dua ni. Dapat 145953. Uh, Clear, yeah? Next. This is the statement of evaluation. So, as usual, as for the scenario 3, Kita akan kira dia punya cost per unit. So, macam mana nak kira untuk process 1? Kita akan ambil the cost dekat process 1 bahagi dengan the equivalent unit dekat P1. And then, the same goes for additional materials dengan conversion. So, total dia dapat 18.44. I tak kira lah untuk yang lain tu, I kira sendiri ni contoh je. And then, untuk completed units, normal loss uh, and abnormal loss, you akan ambil dia punya units ni dekat you punya statement of equivalent units dan you akan darabkan dengan the total cost. Okay, kenapa kita tak darab satu-satu? Sebab result dia sama je. Kalau you ambil 6200 darab dengan 12.222, lepas tu you ambil 6200 darab dengan 3.16, ambil 6200 darab dengan 3.07 pun boleh buat satu-satu tapi buang masa so, ambil total je sebab nilai yang ni tak tak berubah kecuali untuk CWIP. So, untuk CWIP dia punya nilai berbeza. Untuk CWIP untuk proses uh, previous process it will be 
12.22 darab dengan 850 untuk additional material kita akan ambil 3.16 darab dengan 680 untuk conversion kita akan ambil 3.07 darab dengan 510 so dapatlah yang ni ok then the next before you go for preparing your process account you kena kira the cost of completed unit so the cost of completed unit adalah this one yang ni this one uh, here ok and then you akan tambahkan dengan the normal loss lepas tu you akan tolak dengan the normal loss scrap value so you dapatlah 128610 yang value ni you akan letak dalam you punya process account ok ok this is process account where tadi kita dah kira the cost of completed unit sebanyak 128610 right so the next step you akan masukkan dia punya unit kat sini so this one semua kuantiti ni you boleh ambil dekat the statement of equivalent units make sure you ambil yang 100% percentage of completion ataupun you can also take from the table of input output ok and then what's next untuk this one these are the cost for process 2 so you can pick up this figure from the statement of cost next untuk cost seaweed dan abnormal loss you boleh ambil daripada the statement of evaluation and untuk this normal loss as simple as uh, taking the value from the uh, cost of completed unit sebab tadi kan kita tolak kan normal loss dia sebab kita nak letakkan dia kat sini cost of the normal loss um, scrap value so this is 480 so balance lah you punya account dan we are done untuk the weighted average method. So, nanti kita akan tengok untuk uh, FIFO. So, we'll see how it different from this one. Okay. Right. We want to move on with the FIFO method. Okay. Macam mana kalau O week 2 is treated using FIFO. Under this method, the O week from the previous period are processed separately from the current units. So, this one dia beza dengan yang tadi sebab yang tadi kita campurkan je together. Okay, so kita tak boleh nak separate kan yang mana masuk dulu, yang mana OWIP. Yang mana current unit, yang mana OWIP. So, untuk FIFO, kita anggap dia boleh separate kan yang mana uh, input current, yang mana OWIP. So, all the opening WIP will be processed first and this will form... Uh, will form part of the completed units for the current period. So, kita assume that OWIP tu dia akan proses dulu, lepas tu dia yang akan disiapkan menjadi completed unit. Lepas tu yang current pun akan masuk proses jugalah. And then in preparing the process account, the cost of the opening WIP and the cost of current unit are calculated separately. So, yang ni kita tak campurkan, kita akan asingkan kos dia. When there is the WIP, you follow the four steps as we used previously. Okay, yang ni four step macam tadi. Prepare the statement of equivalent unit. Prepare the statement of cost. Prepare the statement of evaluation. Then only baru you boleh prepare you punya process account. So, let's move on to one example illustrating FIFO method. Right, this is situation four when there is closing WIP and opening WIP. But this one, dia guna FIFO method. Okay, so this company, they produce a single product which passes through two processes. The name is process S and process T. The output from process S is transferred to process T before it becomes finished goods. There is no additional material in process T. Okay, so this is process T. From process S, dia transfer 5,000 unit dengan nilai 30,000. So, dia akan tambahkan labor dalam proses T. Dia akan tambahkan overhead dalam proses T. And then, at the end of the day, at the end of the process, they find out that ada defective unit sebanyak 600. So, this defective unit is actually the actual loss yang company tu incurred. 
And then O whip dia ada 500 dengan nilai 3000. C whip dia ada 500. So untuk FIFO dia akan bagi the degree of completion untuk C whip dan juga untuk O whip. Okay, kalau dia nak suruh guna FIFO dia akan bagi the, the percentage of completion ni untuk O whip juga. Alright. The normal loss is 10% on production. All scrap units can be sold at 50 cents per unit. So, this normal loss adalah 10% on production. What does it mean? So, this 10% on production means 10% daripada input tambah dengan O whip tolak dengan uh, C whip. Sebab production adalah yang kita proses dalam proses tu so kecuali seaweed lah sebab seaweed ni yang tak siap so yang ni kita keluarkan dia lah ok then you are required to prepare the process the account the false statement the abnormal loss account and then this one is theory parts this is process the account from process as as kita ada 5000 dan kita ada OWIP sebanyak 500 Completed kita ada 4,400 which comprise of OWIP ni sebanyak 500 dan yang lebih ni adalah RM3,900. Yang ni adalah current. Normal loss adalah 10% daripada production. So, this one adalah... 10% daripada 5,500 tolak dengan 500. Yang ni tolak yang ni. So, dapatlah 500. Seaweed dia bagi dalam soalan. This one. And then this one lah the balancing. Balancing figure. Okay. So, clear eh? Before kita move on to the next step. Uh, this is the statement of equivalent unit, the first one that you are going to prepare. So, untuk this PPC, completed completed units for PPC is 100% done. So, material pun 100%, label is 100%, overhead is 100%. So, untuk FIFO kita akan splitkan antara completed dengan OWIP. And then, untuk OWIP, since dia guna 54, dekat PPC ni dia akan jadi 0 sebab kita akan ambil percentage yang tak siap lagi, right? So, since dekat PPC ni dah tak ada dah percentage yang tak siap lagi sebab 100% done. So, the percentage yang tak siap lagi dia akan jadi 0. Sama juga dengan material, dia jadi 0. But, untuk label, dia 50% done, is it? Maksudnya 50%, so dia jadi 250. Daripada 500, dia jadi 250. And then this one jadi 200. Okay. And then, untuk normal loss is 100% done. AL is 100% done untuk semua. So, C whip, dia ada beza. This one is 100% done. This one 100% done. This one kita akan ambil berapa yang tak siap lagi. Okay. Eh sorry bukan. Ini akan ambil berapa yang dah siap. So berapa persen yang dah siap daripada 500 tu 300 dah siap. Yang ni adalah 400 dah done. So this one adalah cost untuk PPC. Material tak ada. Labor. Overhead, so you dapat total. Okay. So, you mungkin confuse sikit C whip dengan O whip ni lah. Sebab O whip ni ambil percentage that not done. So, kalau dia dah 100% done, dah tak adalah yang not done. Okay. Yang ni adalah percentage that done. Berapa yang dah siap. So, yang ni dah 100% done. Yang ni pun 100% done. Yang ni uh, 60% dan Okay Like that This one adalah the statement of evaluation 
Okay, so how do you get your PPC of 6? Dia akan ambil dia punya cost. Tekan statement of cost. Bahagi dengan the statement of equivalent unit. Dan untuk label, overhead, so dapatlah total cost dia RM12.30. And then this one akan ambil dia punya units yang yang untuk that period. Okay, based on the statement of equivalent unit, darabkan dengan RM3.80. So, you dapat ni. Yang ni, units dia darab dengan RM2.50. So, you dapat RM500. So, dengan the rest ni, you can darabkan dengan RM12.30 je. Dan si whip, you can ambil units dia accordingly. So, you can totalkan kat sini ujung. Semua ni adalah total. And then, untuk kira the cost of completed unit, under FIFO, you can ambil the completed units dekat sini. And then, dia punya normal loss. You can tolak dengan the normal loss scrap value. Dan you akan tol, uh, tambah dengan dia punya OWIP cost. OWIP cost kita akan ambil BD dan CD. BD adalah this one. Yang ni. 1450 ni adalah BD. CD dia adalah, sorry. 1450 adalah CD. Uh, 3000 ni cost yang dia bagi masa awal-awal. So that one akan jadi the BD. Okay. Last one, you kena prepare the process account. As usual, masukkan semua total kat sini. Masukkan semua total kat sini based on you punya statement of uh, equivalent unit ataupun you can also look at the input output table. Yang ni semua dia punya cost, input cost. Yang ni, yang you kira tadi, the cost of completed unit. Yang ni last scrap value. These two, you can simply take from the statement of evaluation. So, we are done untuk proses account. And then, soalan minta abnormal loss. So, basically abnormal loss is just a double entry. So, process T, process T abnormal loss is 100 units with a total of 1,230. So, total ni adalah 1,230. 100 ni boleh dijual dengan harga 50 sen. So, dapat 50. The balance tu you kena charge sebagai expenses lah. Done. Okay. Since practice makes perfect, so it's time for you to do you punya past year's question and I hope that you can do this question December 2019, June 2019, December 2018 and also June 2018. Okay, kita akan buat banyak sikit soalan sebab chapter ni panjang so I really hope that you can score these chapters very well. Right, so that's all for the chapter. Thank you.